ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರಾರಾಜ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತೆ ಹಾಸನ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಫಾರಂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಬೆಳೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಬೆಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ರೈತ ಬಂದರು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿದೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವರ್ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜೋಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮಳೆ ಆದಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಈ ವಿ ಸಿ ಬಾಂಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ವಲಯ ಆರಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಬರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ
ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಪೀಡಿತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ಮಂಡ್ಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸುದ್ದವಾಗಿ ಬರ ಒಂದು ಪೀಡಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿನ ಭತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಳಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಳಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟು ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಏನು ಉಪಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ರೈತರೇ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಕೆಜಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಭತ್ತ ಬೀಜವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಹ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರು ಚೆಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ಅಥವಾ ರಂಜಕ ಇದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲಘು ಪೋಷಕ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಏನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದಾಯನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವ ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಳಿಗಳಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂ ಟಿ ಯು ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ಸೋನ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಯು ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾರಿತಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಕ್ರಮ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ತಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ಎಫ್ ಐದು ಒಂದು ಏಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ತಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ರೋಗ ರಹಿತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಅದು ತಳಿ ಅದು ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಅಲ್ದಲೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ತಳಿಗಳಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಸಿ ಒ ಎಂಟು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಒ ಆರು ಎರಡು ಒಂದು ಏಳು ಐದು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಎಫ್ ಐದು ಒಂದು ಏಳು ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಟನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ತಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶುಗರ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೇಳದೆ ಅದನ್ನ ಶುಗರ್ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಳಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದರಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಶುಗರ್ ರಿಕವರಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ರಿಕವರಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ತಳಿ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾವ ತಳಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಭತ್ತದ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲ್ಲೇ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಬ್ಬು ತಳಿಯನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಲಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಈಗ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಳಿ ವಿ ಸಿ ಎಫ್ ಐದು ಒಂದು ಹೇಳುವಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದಾಯನೂ ಸಹ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾವು ಕಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಬ್ಬಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದಲೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೀಬಹುದು ಈಗ ತಮಗೆ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಾವ ತುಂಬ ಇದೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ನೀರು ಸರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಈಗ ಕಬ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಭತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹ ನಾವು ಈಗ ಆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈತ
ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆಳು ಆಳು ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವರು ಸಂಬಳವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ತಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕೆ ಎಂ ಆರ್ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಟಾವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಆ ಕಟಾವಿಗೆ ಆಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಡೆಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇದರ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೀಜ ಬೀಜವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಸಿ ರೈತ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾವು ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗೋಗಿದೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳಿಬಹುದು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಗಿಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ರಾಗಿಲೆ ನಾವು ಈಗ ಕೆ ಎಂ ಆರ್ ಮುನ್ನೂರ ಒಂದು ಅಂತ ಇದೆ ಕೆ ಎಂ ಆರ್ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿ ತಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತಳಿಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂಬತ್ತರು ಏಳು ಇರಬಹುದು ಎಂಟು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂ ಆರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಂ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತಳಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇರುವಂತಹ ತಳಿಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಆ ಒಂದು ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗಂಗೋತಿ ಸೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿ ತಳಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಹ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಬೇಗ ಮಾಗುವಂತಹ ತಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿ ತಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನ ರೈತ
ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಯಾವ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಹಲವಾರು ಭೂಮಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೈತ ಬಂದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ನಾವು ಏನು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ರಂಜಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅದು ಫಲವತ್ತತೆ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿನಾದರೂ ಅವರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿನ ತೆಗೆದು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀಬೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲವಣಾಂಶ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆದಾಯ ಪಡ್ಕೊ